சந்திராயன் டூ விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் அவை எவ்வாறு செயல்படும் என்பதை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட சந்திரயான் ஒன்று நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை உறுதி செய்து படம் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பியது இதனுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு சந்திரயான் இரண்டு திட்டத்திற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது சந்திரயான் இரண்டுக்கான வேலைகள் எல்லாம் நடைபெற்று ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு ஐம்பத்தி ஒரு மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுவதற்கு தயாராக இருந்தது ஆனால் கவுண்ட் டவுன் எல்லாம் தொடங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில எரிவாயு குழாய் அதாவது ஈலியம் எரிவாயு குழாயினுடைய இணைப்பில் ஏற்பட்ட கசிவு காரணமாக சந்திரயான் இரண்டினுடைய பயணம் நிறுத்தப்பட்டது உடனடியாக விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் இரவு பகல் பாராமல் இந்த எரிவாயு குழாயினுடைய இணைப்பில் ஏற்பட்ட கசிவை சரி செய்தார்கள் சரி செய்த பிறகாக ஜே செல்வி மாத்ரி ராக்கெட்டினுடைய சோதனை ஓட்டம் என்பது வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனை ஓட்டத்திற்கு பிறகாக திங்கட்கிழமை பிற்பகல் இரண்டு நாற்பத்தி மூன்று மணிக்கு இஸ்ரோவினுடைய பாகுபலி என்று செல்லமாக வர்ணிக்கப்படுகிற சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது சந்திராயன் இரண்டை பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கிய விண்கல தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் நிலவை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு ஆர்பிட்டர் கருவி அதே மாதிரி விக்ரம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்டர் கருவி பிரக்யான் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய தரைப்பகுதியில் ஊர்ந்து சென்று ஆய்வு செய்யக்கூடிய கருவி இந்த மூன்று கருவிகளையும் உள்ளடக்கியது தான் சந்திராயன் இரண்டு அதே நேரத்தில் ஜி எஸ் எல்வி மாத்ரி ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது கிட்டத்தட்ட அறுநூற்று நாற்பது டன் எடை கொண்டது அது ஒரு பதினான்கு மாடி கட்டிடத்தினுடைய உயரத்திற்கு சமமானது இது மூன்று புள்ளி எட்டு நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணித்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள்ல இந்த லேண்டர் கருவி சந்திரனில் தரையிறங்கும் தரையிறங்கிய பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான்கு மணி நேரம் கழித்து இந்த லேண்டர்ல இருந்து பிரக்யான் என்று பயிரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரோவர் கருவி மட்டும் தனியாக பிரிந்து சென்று தன்னுடைய ஆய்வுகளை தொடங்கும் இது என்ன மாதிரியான ஆய்வுகளை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலவில் இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறுகள் நிலவு உருவான விதம் இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளை இந்த கருவிகள் மேற்கொள்ளும் குறிப்பாக சந்திரனில செயற்கைக்கோளை தரையிறக்கக்கூடிய நான்காவது நாடு என்கிற பெருமையை இந்தியா பெற்றிருக்கிறது அதே நேரத்தில் நிலவனுடைய தென் துருவத்தில் பதினான்கு நாட்கள் இஸ்ரோ தன்னுடைய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவிருக்கிறது நிலவனுடைய தென் துருவத்தில் முதன்முறையாக செயற்கைக்கோளை செலுத்தி அங்கு ஆய்வு நடத்தக்கூடிய முதல் நாடு இந்தியா என்கிற பெருமையையும் தற்போது இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது